C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de vous retrouver tous les vendredis soirs lorsqu'il sonne très exactement 21h pour le partage des connaissances spirituelles et ésotériques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre émission spirituelle au-delà du réel et je sais que vous êtes déjà nombreux à prendre ce rendez-vous de partage de connaissances spirituelles. À l'origine, au temps des patriarches et longtemps après, la richesse est constituée par l'importance des troupeaux, le nombre de têtes, de bêtes et de serviteurs possédés par le clan ou le chef de famille. L'énumération des richesses de Job avant son épreuve dans Job 1, verset 3 dans la Sainte Bible est un exemple palpable. La richesse de Nabal dans 1 Samuel 25, verset 2, on dit également long. Vous vous rappelez sans doute que ce sont surtout les troupeaux qui ont fait d'Abraham un homme riche. Il possède toutefois également de l'or et de l'argent. Le livre de Genèse, dans son chapitre 13, verset 2, en a fait également cas. Il est donc clair que la richesse est la valeur de l'ensemble des détenus par un, un individu pouvant être ou soit produite par un revenu ou une plus-value, soit acquise par un leg ou une donation. Un individu, communauté ou pays qui possède une abondance financière ou matérielle de biens d'actifs est perçu comme riche. À l'opposé, lorsqu'un individu possède peu de biens ou d'actifs, on parle de pauvreté. C'est notamment lorsque cette situation ne permet pas à quelqu'un de vivre dignement ou de subvenir à ses, à ses besoins qu'on fait allusion donc à la pauvreté. Et c'est pour ne pas subir ce sort de la pauvreté que chaque personne travaille dur à sa manière pour la richesse, voire l'abondance financière et matérielle. Mais pour beaucoup, pour ce que beaucoup ne savent, il y a des secrets pour accéder à cette abondance-là. Et c'est justement de ça que nous allons nous intéresser durant toute cette émission et le thème en dit déjà long, il est intitulé « Le secret de la richesse et de l'abondance matérielle ». Pour en parler, je suis déjà en plateau avec mon invité, c'est le prophète Justin Olanian de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Prophète, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Oh, vraiment, c'est moi. Alors, nous sommes avec vous dans le but donc de changer nos paradigmes mensongers sur la prospérité financière et nous transformer dans l'abondance matérielle qui nous mènera certainement vers une destinée financière exponentielle. Et tout de suite, je m'en vais vous faire ma toute première question. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la richesse et l'abondance Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que euh, c'est une grande question surtout pour tant d'hommes anciens que nous sommes. Euh, quand on parle de la richesse, on parle de, de l'ensemble des biens spirituels et physiques dont l'homme a besoin pour son, pour son épanouissement de façon globale. L'ensemble de... L'ensemble. Quand on parle de la richesse, on parle de l'ensemble des biens spirituels, spirituels okay. et des biens physiques dont l'homme a besoin pour son épanouissement. épanouissement. Parce que, euh, qu'il vous souvienne que, tant de manchés que nous sommes, nous avons aussi une existence spirituelle. Et lorsque, déjà sur le plan spirituel, euh, vous ne possédez pas quelque chose, il vous reviendra aussi très difficile de l'avoir dans le physique. C'est pourquoi le livre de Galate nous dira que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, lorsque la prospérité n'est pas effective dans le spirituel, euh, physiquement, ça traîne beaucoup. Surtout aussi au Bénin, nous avons l'habitude d'entendre, souvent on dit, bon, euh, le sorcier ou bien la sorcellerie l'a attaqué et euh, arrive à gâter tout ce qu'il fait. Donc, euh, quand on parle de la richesse, on parle de l'ensemble de ses biens spirituels, et physique dont l'homme a besoin pour son épanouissement. Et c'est lorsque la richesse euh, avec vous continue à se multiplier de jour en jour que vous rentrez dans l'abondance. Parce que quand on parle de l'abondance, on parle de, de, ça dit, de, la, de la multiplication, de la multiplication sans fin des de biens dont l'homme a besoin 
ne serait-ce que pour vivre en paix sur cette terre. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de, euh, de biens spirituels. C'est bien spirituel. vrai que nous allons, euh, nous allons en venir aux biens matériels et financiers, mais quand on parle de biens spirituels, spirituel. c'est déjà quoi D'accord, merci. Fait allusion à quoi On ne peut pas parler même de, du physique sans parler du spirituel. Parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la partie spirituelle de l'homme est une partie vraiment dense. C'est une partie que l'homme ne voit pas avec l'œil nu, si bien que c'est une partie, si vous n'arrivez pas à la conquérir, euh, physiquement, vous êtes déboussolé. Quand je parle de, de, de l'homme spirituel, c'est-à-dire de la partie spirituelle de l'homme, des biens spirituels de l'homme, je vais directement faire allusion à Dieu. Parce que quand vous prenez le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, la parole nous dit clairement que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors que Dieu, qu'on ne voit pas à l'œil nu, a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mieux, dans ce même chapitre jusqu'au verset 29, nous avons constaté que au moment où l'homme est apparu, c'est Dieu lui-même qui lui a montré ce qu'il doit manger naturellement. Autrement dit, Lorsque nous allons parler de biens spirituels, nous faisons référence à Dieu, le créateur absolu de toutes choses. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui détient l'or et l'argent, selon le livre de, de, de AG2, à partir du verset 8. Nous faisons référence à lui tout directement. Parce que lorsque vous, vous, vous n'avez pas Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui je veux profiter de l'occasion pour euh, dire à tous ceux qui nous écoutent, que la connaissance de Dieu est obligatoire. Lorsque euh, dans ce monde, vous ne connaissez pas Dieu, d'ailleurs vous êtes déjà voué à l'échec. Quel que soit ce que vous allez entreprendre dans le physique, d'office, l'échec est déjà garanti avant que vous n'entrepreniez quoi que ce soit. Pourquoi la partie spirituelle, je l'ai dit tout à l'heure, est une partie très sensible. Si bien que lorsque vous n'avez pas une garantie absolue, Lorsque vous n'avez pas une protection absolue, lorsque vous n'avez pas une assurance absolue dans le spirituel, physiquement, quelle que soit la hauteur que vous allez atteindre, on peut vous descendre à tout moment. Et notre garantie, la garantie de l'homme dans le spirituel, c'est Dieu, le créateur absolu. Pourquoi euh, au départ il a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance L'homme, normalement, ne peut pas vivre sans Dieu parce que L'Esprit de Dieu doit vivre en l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit vide ou, qu soit, ou pour qu'il soit comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et lorsque euh, l'Esprit de Dieu est en vous, tout ce que euh, Dieu vous donnera dans le spirituel vous sera accordé pleinement dans le physique. Parce que Dieu ne fait jamais du mal à quelqu'un. Et je l'ai dit souvent sur ce plateau que euh, quand on parle de de, de, de l'Esprit de Dieu, on ne parle pas du souffle, de respiration que nous avons dans les narines. L'Esprit de Dieu est différent de ce que nous appelons souffle de, souffle de respiration dans les narines. Donc lorsque Dieu est en vous, et il vous protège à 100% et il vous donne tout ce dont vous avez besoin, sur, -dire tout ce dont vous avez besoin pour vivre euh, sur cette terre de façon épanouie. Donc, il est d'importance capitale à tous les êtres humains de chercher à connaître qui m'a créé, qui est mon créateur. Ce que nous voyons aujourd'hui euh, avec Amertume est que quand l'homme vient dans ce monde, bon, il se, il, il se lance dans sa course, il ne sait plus qui l'a créé et mieux, il, 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 se, il se met dans toutes les tracasseries possibles euh, dans l'intention de, de se donner à manger, de se struire, de se vêtir, de se loger, ainsi de suite. Alors que Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il se mette dans cette course. Parce que cette course relève de la compétence de Dieu. C'est Dieu qui nourrit l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va se nourrir lui-même. Parce que l'homme, de par sa création, euh, euh, n'est pas habilité à, à se prendre en charge. C'est Dieu qui prend l'homme en charge. Donc du coup, nous sommes en train de comprendre que euh, l'homme a dévié, il est en train de, il est en train de, 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 de s'arroger de quelque chose qui ne lui a pas été donné. Je, je vais plus loin. 
quand, quand Dieu avait créé les premiers êtres humains, vous allez constater que le seul travail qu'il leur a recommandé, c'est de connaître leurs femmes, de se multiplier, de remplir la terre. Dieu n'a jamais même demandé à l'homme dès le départ de travailler. C'est Dieu qui avait déjà fait l'agriculture dès le troisième jour de la création. Il a déjà fait l'agriculture, il a fait l'élevage, il a fait tout. Et lorsque l'homme est apparu, il lui a dit simplement, ce que je vais te demander, c'est de connaître ta femme et de commencer par se multiplier sur la terre. C'est ce que j'ai laissé euh, euh, à ta compétence. Mm -hmm. Mieux, l'homme est venu sur la terre pour bénéficier de tout ce que Dieu avait déjà créé avant qu'il ne soit venu. Parce que l'homme fait partie de, de la dernière des créatures que Dieu avait mise en place. Donc, euh, je, je, je suis peiné de voir aujourd'hui l'homme, surtout et dans des actions qui et, ne lui ont pas été données. De, de, parce que s'exprimer de cette manière prend le symbole et, je sais pas, prend le symbole d'une insulte envers Dieu parce que Dieu jusqu'à l'heure nous sommes n'est jamais capable de nourrir celui qu'il a créé. Là où le bas blesse aujourd'hui, c'est qu'avec l'avènement du péché, l'homme a déserté le forum. L'homme n'est plus à sa place où Dieu l'avait mis. Jusqu'à ce que, dans le livre de Genèse 6, à partir du verset 3, Dieu a été obligé de retirer son esprit de l'homme et désormais l'homme est vide. Mais la grâce nous a été donnée par Jésus-Christ de nous retourner encore cet, cet esprit pour que désormais euh, nous soyons encore comme dire, nous soyons encore comme les êtres humains que Dieu avait créés dans le temps. Si le péché n'était pas venu, Dieu avait créé l'homme naturellement paresseux. Sinon, mmh. comment comprendre que l'homme qui est devant son ordinateur dans une salle climatisée et qui passe euh, c'est pas par jour euh, 8 heures de temps arrive à la maison tout fatigué s'il a été créé naturellement et travailleur je crois qu'il ne sera jamais fatigué et il ne va jamais somnoler ni il ne dort parce que le grand travailleur celui qui travaille sans se reposer sans somnoler euh, sans, sans dormir, être jamais fatigué jamais fatigué c'est Dieu c'est pourquoi il dit je ne somnole ni ne dors. C'est lui l'Esprit de Dieu qui travaille. Et il fait tout au profit de qui Au profit de l'homme qui est son oméga direct. Qui doit bénéficier. Parce que je l'ai expliqué sur ce plateau que Dieu et l'homme sont, et, et, et ça sont des entités qui se complètent. Parce que Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui ne somnole ni ne dort, à un moment donné, après avoir créé tout, c'est donner encore la chair humaine, ne serait-ce que pour venir bénéficier de tout ce qu'il avait créé au moment où il était à l'état d'esprit. Donc, l'homme est la deuxième partie de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et entre les deux parties, il y a Dieu, créateur, qui crée tout, qui crée la richesse, qui fait tout dans le spirituel et qui met à disposition de l'homme toute cette abondance. Maintenant, avant de bénéficier de tout ceci, L'homme doit connaître quoi Il doit avoir pour référence son Dieu. Il doit connaître Dieu, son créateur, et maintenant lui donner adoration, se soumettre à lui, rester sur son fondement, connaître son temps. Et lorsque l'homme serait dans, dans ce principe, je crois que tout lui serait facile. C'est avec l'avènement de, de péché que tout a été chamboulé, tout a été mis à travers aujourd'hui, si bien que euh, vous allez constater qu'avec Adam et Ève, il leur a dit de travailler. Mais en réalité... Si Adam et Ève avaient compris, parce qu'ils étaient les premiers, que Dieu avait réformé après le péché. S'ils si avaient, avaient compris ce que Dieu leur disait, c'est que, bon, ils seront en train de faire le jeu, tout comme s'ils sont en train de travailler. Mais s'ils connaissaient Dieu, Dieu serait en eux. Et c'est lui, Dieu, qui va leur créer l'abondance dans le spirituel. Parce que sans lui, là, sans, sans avoir référence comme Dieu, c'est-à-dire pour Dieu, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, même, vous êtes au chaos. Justement, en parlant de, de, de ce point de vue-là, moi, je partage entièrement votre point de vue, mais euh, il y en a aujourd'hui qui sont immensément riches. Et quand je parle de cette richesse, et, celle -là, je parle de la richesse financière, de la richesse matérielle, qui sont immensément riches, mais sans forcément, je ne dirais pas qu'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu oui. mais euh, 
ce ne sont, sont pas des religieux, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas non plus chrétiens, mais ils sont des immensément libres. riches. Oui, oui. Voilà, des hommes entièrement libres, mais qui sont immensément riches. Qu'est-ce que vous pensez de ça Merci. Euh, C'est déplorable. Moi, je ne les appelle pas, excuse-moi beaucoup, hein, je ne les appelle pas des riches. Mais c'est des, euh, pas, c est, c est, c est des gens à problème. Parce que quand vous allez rentrer dans leur vie, vous leur posez des problèmes, vous leur posez des questions, mais et, et, et eux-mêmes vont pleurer pour tout ce qu'ils ont. Je m'explique. Lorsque vous n'avez pas Dieu et que vous avez euh, de l'argent, vous êtes milliardaire par exemple, mais écoutez, ça la paix intérieure, vous êtes vide. Quand vous, quand, allez... quand, quand, quand vous vivez dans l'opulence, vous êtes à même de, de régler tous les problèmes qui se présentent à vous. Oui. Et donc, euh, vous êtes aisé. Vous, mais à des moments donnés. Vous n'avez pas de soucis. Et à des moments donnés. Mais ils ont des soucis. Ils ont des soucis plus que nous. Parce que quoi À des moments donnés, des problèmes se présentent à eux et, et ils sont incapables de les régler. L'argent même ne peut pas les régler. Parce que c'est des gens qui, à des moments donnés, peuvent tomber malades. Et avec toute leur fortune, hein, ils sont incapables vis-à-vis -vis de cette maladie-là. Ça, ça arrive à tout le monde, que, ce soit, que vous, vous soyez riche ou pauvre face à la maladie. Je prends le cas du roi Nama. C'est un riche. C est, c est, il, il est dans l'opulence. Mais la lèpre s'est attachée à lui. Mais malgré sa fortune, parce que la lèpre, c'est une maladie, c'est quelque chose qui s'est attaché à lui, et qui dépasse euh, son entendement. Il a tout fait. Il est allé dans les hôpitaux, il est passé partout. Mais... Il a eu la guérison comment Par la domestique de sa femme qui a dit à la dame « Si mon Seigneur, c'est-à-dire si ton mari pouvait aller voir mon prophète en Israël, il s'agit bien sûr de la, du, du prophète Élisée, si euh, euh, ton mari peut aller voir le prophète euh, Élisée, rapidement il aura la guérison. » Et du coup, il a, dans un premier temps, il a refusé. Et avec l'insistance de sa femme, et il a accepté désormais. Et en allant, il s'est chargé de, de toutes ses fortunes, ainsi de suite. Et ils sont allés effectivement vers le, le, le prophète Élisée. Mais arrivé là-bas, Élisée est resté dans son fauteuil. Il dit, mais tu n'as pas besoin de venir me voir. Parce que ce n'est pas tout, euh, tout le monde qui peut me voir. Je te donne rapidement l'ordre d'aller te baigner dans l'eau du Jourdain. L'eau dans laquelle tout le monde arrive à te déposer des souillures, il va te laver sept fois dans cette eau-là et tu auras la raison. Mais en analysant son, euh, son rang social, eh bien, il dit mais, Moi, je, 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 je me lave avec euh, de l'eau pure quand même à la maison. Comment euh, je viens vers toi Non seulement tu ne m'as pas reçu, tu, 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 tu n'es pas venu devant moi, et avec toutes les richesses que je t'ai amenées, tu n'es pas venu devant moi. Et tu me dis encore d'aller me, 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 me baigner dans une eau souillée. Non, 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 tout sauf ça. Et ce sont ces ministres qui lui ont dit, mais il faut écouter quand même. Rends-toi humble et on va voir ce que ça va donner. Et, et il a fini par accepter la proposition de ces ministres. Et il est allé se baigner sept fois dans l'eau. Et la septième fois, il est sorti et voilà, il est guéri totalement. Et il a voulu même donner ses présents là au roi. Le roi lui a dit, mais attention. Moi, je t'ai donné la guérison gratuitement. Ce qui te dépasse, ce qui te dépasse même ta fortune, euh, je te l'accorde gratuitement. Tu peux te retourner encore avec tout ce que tu m'as amené. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous ne connaissez pas Dieu, la base est d'abord d'ailleurs faussée. La richesse que les gens ont aujourd'hui, les milliards que nous avons aujourd'hui, euh, euh, les billets de banque que nous avons aujourd'hui, euh, dans nos comptes en banque, ne, 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 ne symbolise pas la présence de Dieu en l'homme. Parce que, à un moment donné, comme du jour au lendemain, on peut t'arracher la vie, comme, 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 c'est-à-dire à volonté. Parce que, euh, euh, si l'on pose vous la question, il y a des gens qui sont milliardaires, mais qui tombent et qui meurent subitement. Ils meurent subitement. Et ces, ces milliards-là vont profiter à l'homme maintenant qui moi, j'ai connu un monsieur, c'est un exemple. J'ai connu un monsieur qui a une belle maison, hein, mabré, et, et on ne rentre pas facilement dans son salon comme ça. Même quand tu vas chez lui, soit il te reçoit dans la cour, et si tu as grâce, il te reçoit euh, sur sa terrasse. 
Mais rentrez dans ce salon-là, parce que, écoutez, c'est un salon lucieux. Il a essayé de mettre tout le luxe possible. Mais dites-vous, euh, on l'a vu aujourd'hui, demain il est décédé. Il est décédé, mais regardez à son décès ceux qui sont rentrés dans le salon. Ils sont rentrés dans le salon. Encore comment Avec des chaussures. Alors que c'est le sol même là, c'est pas même les, les, les marbres, c'est pas même les carreaux. C'est des moquettes de grand prix. Mais les gens foulaient ce, ce tapis-là hein, avec, avec de la boue un peu partout. Et puis lui-même, il est incapable de parler. Donc c'est pour vous dire que si il n'avait pas cette assurance de vie dans le spirituel, tout ce qu'il a dans le physique n'aura jamais de garantie de vie. C'est pourquoi d'abord, avant qu'on ne parle même de, 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 de richesse, on, on doit... On doit d'abord parler de la richesse spirituelle. Et la grande richesse spirituelle, c'est la connaissance de Dieu. Parce que si vous avez la connaissance de Dieu, et non seulement il ne permet à personne de vous tuer, il vous donne longue vie, il vous protège, il protège vos enfants, il protège tout ce que vous avez. Vous détenez. Vous détenez. Et mieux, il ne permettra jamais à ce que vous soyez affamé dans le monde. Il ne permettra jamais à ce que... Euh, euh, ça dit, vous, vous, à ce que vous, vous, bref, ce que vous désirez. Parce que dans le livre de, de Somme 37, à partir du verset 1 à 5, il dit « Faites de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand, quand vous le connaissez, que vous êtes avec lui, non seulement il vous protège sur le plan spirituel, mais physiquement, il met à votre disposition tout ce dont vous aurez besoin pour vous épanouir sur la terre. Et encore avec la paix. Parce que tout ce que vous détenez aujourd'hui et que vous n'avez pas, et que la paix ne vous accompagne, tout est zéro. Je, je donne aussi un autre exemple. Il y a des gens qui sont riches et qui vont faire des retraites dans les banques, mais qui sont aussi attaqués par les braqueurs et du coup, ils, se, ils, se, ils sont dépossédés de leurs biens de façon tragique. Lorsque vous connaissez Dieu, vous n'allez jamais vivre ces cas. C'est pourquoi la richesse spirituelle est il y en a qui, qui sont chrétiens mais qui, qui, qui sont victimes de, de ces genres de situations ben prophètes. Quand tu dis chrétien, voilà, je, je, je l'avais dit même. En euh, fait, bon, qui connaissent Dieu, quand qui, qui, qui vont à l'église, qui sont tout le temps à l'église et tout, le, le qui fait, connaissent ces genres de situations. Le, le fait d'aller à l'église ne symbolise pas qu'on connaît Dieu. La connaissance de Dieu est ailleurs, est à part. Je donne un exemple. Le fait qu'on... Qu'on qu va même à l'église, c'est zéro. Ah bon c est, c est, c est, c est, je prends... Mais ça prouve qu'on a la foi et que bon, on a, on a Christ en soi. Quel genre de foi La foi syncrétique. Je, donne, je prends le statut chrétien que tu viens de dire. Fouilletez la Bible là. Vous n'allez jamais trouver un verset qui confirme même ce statut chrétien là. Dieu n'a jamais appelé. Parce que quand on dit chrétien, c'est un statut. D'accord. Quand on dit saint, très saint, c'est aussi un statut. Mm -hmm. Le nom que Dieu a donné à ses enfants, c'est son propre nom. Parce que c'est lui le chef de la de Les son, son propre nom qui est... C'est Jésus-Christ. Quand vous lisez Apocalypse 22, à partir du verset 1 à 5, il lui-même a bien dit, j'ai donné mon propre nom à mes enfants et j'ai écrit mon nom sur leur front. Dieu n'a jamais dit que nous sommes chrétiens. Parce et d'où sort l'appellation chrétien L'appellation chrétien vient de la papauté. Et c'est une appellation de moquerie au moment où les apôtres avaient commencé leur ministère. C'est un, un statut de moquerie parce que ceux qui avaient crucifié Jésus dans le temps, au moment où les apôtres avaient relayé Jésus, ils ont commencé par dire, euh, vous les petits Christ là, nous avons crucifié votre grand Christ. Maintenant, nous reviendrons aussi à vous pour vous crucifier, pour vous tuer parce que votre grand Christ a été atteint. Vous aussi, on va vous atteindre. On va vous atteindre. Donc, c'est un nom de moquerie qu'on leur donnait et que c'est les païens qui leur ont donné ça. Et à un moment donné... Ceux qui croyaient en la parole de Jésus étaient à des moments donnés fâchés. Et, Paul et Pierre leur a dit, ne vous fâchez pas. Même si on vous insulte de cette manière, ne vous fâchez pas. Croyez seulement en Jésus-Christ. Donc, le christianisme euh, nous a été imposé par la Rome. Jésus n'est pas venu créer le monde chrétien, mais il est venu former la communauté des saints au travers du livre de Ephésiens 2, à partir du verset 19 à 21. Donc, euh, le fait de dire « Je suis chrétien », d'ailleurs, même, il a, il a erreur. Parce que celui qui connaît Dieu, il doit bénéficier du même statut que son créateur, qui est très saint, qui est saint. 
parce que Dieu a créé l'homme naturellement très bon, très bon veut dire très sain. Donc là même là, il y a des phasages. Donc la relation chrétienne, c'est une injure, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Ça, ça, je... ça, ça fera l'objet d'un <rire> autre débat après. Nous revenons dans, dans cette thématique-là. Alors, euh, on entend souvent dire que la richesse et l'abondance a des secrets. Est-ce que vous partagez ce point de vue Bien sûr, ça a des secrets. Et c'est ça ce que je dis. Le grand secret, c'est d'abord la connaissance de Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu, mais vous savez, sans connaître les secrets de Dieu, vous ne pouvez jamais avoir la richesse. Jamais. En dehors de la connaissance de Dieu, quels sont les autres secrets je de la et de la richesse oui. je, donne, je, 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 je prends le mois, le mois de Dieu, les, les, les douze calendes, c'est-à-dire les douze mois qui composent l'année de Dieu. Lorsque vous ne maîtrisez pas ça, lorsque vous ne savez pas quand est-ce que le mois de Dieu commence et quand est-ce que le mois de Dieu finit, vous avez tout perdu. Quand nous venons à la nouvelle lune, quand je dis nouvelle lune, c'est un sabbat. Mm -hmm. Quand vous venez à la fin du mois, un mois à quatre semaines, mm -hmm. chaque semaine comporte sept jours. On est d'accord mm -hmm. Maintenant, lorsque vous rentrez dans un mois et que vous finissez le mois, le mois là finit toujours euh, euh, à un point noir où on ne voit plus la lune dans, dans le ciel. Lorsque vous venez à ce niveau-là, c'est un grand jour de programmation pour le mois à venir. Lorsque vous ne savez pas ce temps, vous ne connaissez pas ce temps, et Dieu dit, je suis venu à la fin de mon mois, venez mes enfants, programmer ce que vous voulez pour le mois prochain et que Dieu ne voit personne. C'est un grand secret. Là, maintenant, là. Parce que quand, vous, quand la lune rentre dans le noir... La connaissance du, du calendrier divin. La connaissance du calendrier divin, c'est-à-dire comment Dieu agit par le temps, par son temps, par son calendrier. Lorsque le, le mois vient à la fin et qu'on ne voit plus la lune dans le noir, la lune devient comme une cassette vierge qui tourne comme ça, comme un disque qui n'a pas encore enregistré qui, quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire la cassette tourne comme ça. Au Quand on vient au point noir. Quand on vient au point noir, ça tourne comme ça. Pour enregistrer quoi Les paroles de ses enfants. Et lorsque vous venez, par exemple à l'adoration, vous donnez adoration à Dieu et vous profitez après l'adoration pour programmer ce que vous voulez. Le mois qui suit doit être comme ça pour moi doit être comme ça pour moi. Voilà ce que j'ai semé. Parce que lorsque ça tourne comme ça, ça prend un symbole de semence. Toutes ces paroles que vous allez sortir de votre bouche représentent une semence que vous mettez dans ce mois-là qui doit apparaître. Et lorsque vous vous êtes absent, par exemple, vous ne comprenez rien, mais vous voulez que Dieu vous bénisse comment Alors que si tu es là et que tu viens programmer, tu viens adorer Dieu, tu viens faire tout à Dieu, lorsque vous aurez fini, le lendemain ou bien le surlendemain, la lune va apparaître. Et si la lune apparaît, ça veut dire que tout ce que tu as dit là, c'est ça qui est venu. Quand vous voyez la lune au premier croissant, c'est-à-dire au premier jour là, ça veut dire que tout ce que tu as dit là, c'est ça qui est venu. D'accord. Et ça veut dire que tu as parlé et c'est apparu. Lorsque vous allez commencer, parce que quand la lune apparaît dans le premier croissant, mmh. tout doucement, elle commence par grandir, oui ou non. Justement. Ça veut dire que tout ce que tu as dit là, ça a commencé par grandir. Ça a commencé par grandir. Au premier quartier, c'est-à-dire qui est sept jours après, vous allez la voir à la moitié. Tout comme si c'est un demi-siècle. Mm -hmm. Ça, c'est encore le premier sabbat du mois. Lorsque vous venez là, à ce niveau-là, ça veut dire que ce que vous avez semé a déjà germé et a déjà fait sept jours. Vous devez venir encore adorer Dieu, euh, lui donner la gloire. Et la gloire, l'adoration, tout ceci, prennent le symbole de d'un principe d'arrosage que vous portez à ce que vous avez semé. Maintenant, sept jours après, la lune va venir à la plaine. Et lorsqu'elle vient à la plaine, vous allez voir qu'elle sort toujours avec la couleur rouge. Et quand c'est rouge, ça, ça veut dire que le fruit qui est mûr, là, a quelle couleur Couleur rouge. Ça veut dire que ce que tu as semé là, la parole que tu as semé là, a déjà germé, tu l'as déjà arrosé, et elle est venue maintenant à un moment où tu vas l'accueillir. Donc, quand vient la pleine lune, tout ce que tu as dit, dans le, au moment où la lune était dans le noir, ça veut dire que tout est prêt. Et lorsque nous dépassons la pleine lune, vous allez, commencer que, vous allez voir que la lune commence encore par euh, euh, descendre, par 
perdre sa forme ronde, ça veut dire que toutes les après pleine lune, c'est des temps de bénédiction. Et à partir de là, vous-même, vous, vous allez constater que les bénédictions viennent de tout part. Vous n'allez même pas vous gêner, vous n'allez même pas vous tracasser, mais tout va bien. Et vous serez en train de bénéficier hein, de tout ceci jusqu'après encore deux semaines où la lune va encore venir dans le noir et vous irez encore programmer. Alors que vous n'avez pas encore fini avec tout ce que vous détenez. Et même avant d'aller encore à l'autre pleine lune, vous serez encore dans l'abondance là, jusqu'à ce que l'autre pleine lune vous apporte encore les bénédictions. Donc sans connaître ces temps-là, on ne peut pas. C'est ça qu'on a arraché aux chrétiens pour leur servir dimanche. C'est pourquoi je dis souvent que dimanche n'a jamais été le jour d'adoration de Dieu. Posez-vous la question, il y a une confession religieuse dont je fais taire le nom, mais qui, en voulant jeûner, vient sur le principe de la lune pour euh, programmer la lune parce que euh, eux, ils ont su que bon c'est par là que Dieu bénit effectivement c'est par là que Dieu bénit je donne un autre, un, autre, un, 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 un exemple hein, allez, allez, allez y très rapidement quand on dit fin d'année je l'ai martelé sur les réseaux sociaux on ne peut pas parler de fin d'année sans qu'il y ait changement de climat 31 décembre n'a jamais été et la fin d'année de Dieu et 1er janvier, début d'année de Dieu, jamais. La fin d'année de Dieu, de cette année euh, qui vient de finir là, est terminée le mardi passé, le mardi 22 mars et mercredi 22 mars passé là, était la fin d'année de Dieu vraie. C'est pourquoi vous allez constater que le mardi euh, 22 mars 2023, il y a une pluie dans la nuit là, qui est descendue avec la fraîcheur. Ça, là, et si vous avez jeté un regard dans le ciel, aucune étape n'est sortie, aucun luminaire n'est sorti. Ça, c'est la vraie fin d'année de Dieu. Et le lendemain, qui est jeudi 23 mars 2023, a été le premier jour de l'année nouvelle de Dieu dans laquelle nous sommes actuellement. Alors que quand vous venez à la fin de l'année, vous devez venir demander à Dieu ce que vous voulez pour l'année nouvelle. Et personne n'a réagi à part le peuple que nous formons. Personne. Alors que la pluie là qui est descendue là, je l'ai dit, c'est une pluie lorsqu'elle descend, vous devez rentrer dedans. Ce n'est pas toutes les pluies qu'on fuit. Vous rentrez dans la pluie là et vous marchez dans la pluie. On peut vous considérer comme un fou, d'accord, c'est bien. Mais vous êtes plus rusé que tout le monde. Vous rentrez sous la pluie là et vous programmez. Mon frère, tout est facile. Il a dit à Abraham, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donne. Le chrétien ne connaît pas ça. Le chrétien, ça veut dire quoi Le parcours, le tout même là. Mm -hmm. Ça prend le symbole de domination. Le Pro symbole de possession. Le pro 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 prophète Olania, vous voulez dire dans vos explications que ceux qui n'ont pas la connaissance de, de ce temps divin dont vous parlez, ceux qui ne maîtrisent pas forcément euh, le moment précis où il faut formuler des vœux à l'endroit de Dieu, où il faut adorer Dieu, vont pendant longtemps ou pendant toute leur existence sur terre, vont végéter dans la pauvreté, c'est ça Mais, mais c'est comme ça, parce que ce, celui qui est... Et vous, vous êtes sûr que tous ceux qui sont riches connaissent véritablement ce temps divin dont vous parlez C'est pourquoi je dis, et quand vous prenez... Euh, je, je laisse même Dieu de côté. Quand vous prenez euh, ceux qui sont riches, ceux qui ont de... Parce que si je peux me le permettre, hein, euh, ceux qui ont de l'abondance de l'argent dans les comptes en banque et qui ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, je ne les appelle pas riches. Mais c'est des, des gens à problème et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir parce qu'on peut décider de leur sort à tout moment. Bien, je dis, euh, quand tous ceux-là, je prends ce monde ensemble, vous allez constater que quand vous allez rentrer dans leur vie spirituelle, hein, ils arrivent à faire des sacrifices, de grands sacrifices. De grands sacrifices, voire même des sacrifices humains, à ces jours de sabbat. -là. Parce que, au temps de la loi, pour faire des rituels, des sacrifices avec Dieu, c'est les jours de sabbat. Et c'est à ces moments-là. Donc, aucun homme aujourd'hui qui, qui ne connaît pas Dieu, et, qui est riche, et, et vous l'avez précisé, il faut le rappeler aux téléspectateurs, le jour de sabbat dont vous parlez, ce n'est pas les dimanches. Ce n'est pas les dimanches. Le dimanche, c'est le jour d'adoration du dieu Janus, le dieu romain euh, que la Rome nous a imposé. 
Dimanche n'a jamais... C'est pourquoi Dimanche n'est pas dans la Bible. On, on Donc, je dis, tous ceux-là ont une partie spirituelle qui ne vous diront jamais. Ils ont toujours leur chambre noire qui ne vous diront jamais. Parce que dans la chambre noire, euh, c'est leur secret. C'est ce qu'ils font. Vous, vous voyez seulement ce qu'ils possèdent en termes de, en termes de, de richesse, de fortune. De, de fortune, mais leur vie spirituelle, parce que euh, comme ce n'est pas quelque chose qui est euh, recommandé par Dieu, parce que vous voyez, tous les êtres humains sont bénis hein, par Dieu. Quand le sabbat vient, Dieu envoie toujours les bénédictions par terre, parce que là-bas, c'est rempli. La terre est l'image est l'image physique des cieux. Parce que la partie spirituelle de la terre, c'est les cieux. C'est pourquoi les bénédictions descendent de là-bas. Pour tomber sur la terre, pour prendre corps, pour venir. Ça veut dire quoi Nous tous qui sommes sur la terre, Dieu envoie les bénédictions. Maintenant, si vous êtes ignorant, il y a des, des, il y a des gens qui ont, ont partisé avec le diable et qui arrivent à dépouiller Hein, les ignorants dans le spirituel qu'ils appellent les idiots utiles. Ils arrivent à les dépouiller en faisant de grands sacrifices euh, euh, au diable, voire les sacrifices humains, ne serait-ce que pour euh, leur permettre de dépouiller tous ceux-là qui vivent sur la terre et qui ne, sont, qui, qui, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont des ignorants et qui, et qui, et qui sont là, qui végètent dans, le, dans la pauvreté. Si vous êtes saint, personne, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne va plus permettre à qui que ce soit de vous dépouiller vous. Parce que debout, l'homme a douze portes spirituelles mm -hmm. qui prennent le symbole des douze mois de l'année euh, au travers lesquels Dieu envoie la bénédiction de tout le monde sur la terre. Maintenant, si vous ne connaissez pas Dieu, on peut vous percer, on peut percer vos portes à tout moment pour ramasser vos bénédictions. Euh, D'où la pauvreté dans certaines vies et la surabondance dans d'autres vies, parce que eux, ils ont pâtissé avec le diable et ils arrivent à faire des grands sacrifices dans leur chambre noire qui est une partie qu'ils qu ne peuvent jamais laisser à la connaissance des autres sur la terre. Maintenant, si vous ne voulez plus vous faire dépouiller anarchiquement de cette manière, vous devez maintenant connaître votre Dieu qui envoie la bénédiction sur la terre. Et partant de là, euh, vous n'allez plus jamais vous manquer de ces bénédictions-là parce que euh, on dit, mon peuple périt faute de connaissances. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, eh, on, on vous dépouille, on, on, on fait tout de vous, on, on vous maltraite en réalité. Mais si vous avez la connaissance, personne ne peut plus vous maltraiter. Alors, prophète euh, Justin Olanian, merci pour euh, toutes ces précisions que vous apportez ce soir aux, aux téléspectateurs. Vous avez parlé d'un certain nombre de, de secrets pour l'abondance et la richesse financière, matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Oui. Mais euh, qu'est-ce qui peut constituer de frein pour euh, cette richesse, cette abondance-là Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens, des hommes et femmes qui se battent au quotidien, qui s'échinent pour pouvoir euh, subvenir à, leur, à leurs besoins et aux besoins de leur, de leur famille, mais qui difficilement y parviennent. Oui. Pourtant, ils vont à l'église, euh, <rire> pourtant... Euh, ils ont la foi, disent-ils. Je, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le secret de leur lien hein, personnel avec Dieu. Mais qu'est-ce qui peut bien constituer de freins, hein, les, les freins les plus courants qui peuvent empêcher un individu de vivre cette abondance-là, de vivre véritablement cette richesse-là Merci. Merci le journaliste. Euh, je donne un exemple par Plabin. Celui qui se lève de sa maison qui va au boulot par exemple, et qui dans sa tête avait beaucoup de problèmes à régler, et qui sait qu'à la fin du mois, en prenant son salaire, il va régler ceci, il va régler cela, mais qui du coup, du retour du boulot, fait accident, meurt. Il fait accident, il meurt. Alors que peut-être c'est un oncle au village, qui peut-être avait entendu qu'il allait déjà dans un boulot, et comme lui n'a pas cette grâce pour que ses enfants aussi trouvent quelque chose à faire, peut-être pas jalousie, l'a envoûté et l'a tué. Bon, maintenant, on va constater ici seulement son décès. Mm -hmm. Alors que son décès est déjà programmé. programmé. Bon, maintenant, pour que ce décès ne soit pas programmé, il faut qu'il connaisse qui Dieu qui va le protéger. C'est pourquoi je dis, euh, ceux qui vont dans les églises euh, et qui 
les églises en réalité aujourd'hui sont basées sur fondement de, de la pauvreté et de la misère. Parce que quoi Le diable ne peut rien donner comme euh, richesse à l'homme, richesse euh, convaincante qui va durer avec, avec l'homme. Le diable n'a pas cette capacité d'assumer cette tâche dans la vie de l'homme. La seule personne mieux indiquée, hein, depuis le temps, depuis le commencement, jusqu'à l'heure où nous sommes éternellement, c'est l'éternel Dieu des armées. C'est lorsque vous n'avez pas la maîtrise de temps de Dieu et la connaissance de votre Dieu, de celui qui vous a créé. Quand, 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 quand vous avez, je donne un autre exemple, lorsque vous connaissez Dieu, même au boulot, c'est Dieu qui travaille à votre place. Les promotions, les promotions, les missions qu'on sort là. On peut se lever contre vous. Vos amis au boulot peuvent se lever contre vous. Mais Dieu, quand il est en vous, il ne bloque jamais les bénédictions pour ses enfants. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'homme a douze portes. Avant d'avoir quelque chose dans le physique, il faut que la chose arrive d'abord à vous pénétrer dans le spirituel. Et lorsque sur vos portes, sur les douze portes de votre vie, lorsque c'est des principautés sataniques qui les gardent, vous êtes voué déjà à l'échec. Mais lorsque c'est Dieu qui a ses anges sur ses portes, si les bénédictions viennent, ses anges donnent place aux bénédictions de vous pénétrer. Et si le malheur vient, il bloque la porte au malheur. Donc, si vous êtes avec Dieu, si vous avez un de plus, vous avez déjà la garantie nécessaire pour qu'au boulot vous ayez de promotion, pour que un oncle ne se lève pas au village pour vous détruire à cause de la jalousie, pour qu'un sorcier ne se lève pas vous attaquer, pour que personne en réalité ne puisse se lever pour vous attaquer, vous réussir dans ce monde. Donc, quand on voit que les chrétiens, malgré qu'ils vont à l'église, malgré qu'ils malgré qu prient, parce que le chrétien prie beaucoup. Mm -hmm. Bon, quand on dit je prie, ça veut dire que J'adresse ah, la requête à quelqu'un. Justement, mais pour quelqu'un même qui, qui, qui prie régulièrement, prie régulièrement euh, sans, qui sans, sans, régulièrement. sans Dieu, qui jeûne régulièrement, oui. qui formule ses voeux à l'endroit de, de Dieu, qui a une foi aussi ferme oui. à, à, en, en Dieu, en principe, cette Il personne doit être exaucé. exaucé mais vous, ouais, maintenant, et bénéficier de, voilà. de, de la grâce divine. Bon, malgré tout ça, là, là, il dit qu'il a la foi. Quel genre de foi La foi en qui Parce que... En Dieu Non Il ne suffit pas seulement de se lever pour dire « j'ai foi en Dieu ». Parce que, avant d'avoir foi en quelqu'un, vous devez d'abord au préalable chercher à le connaître. Je ne peux pas dire, euh, j'ai foi en toi, euh, sans t'avoir jamais vu, sans t'avoir jamais fait d'expérience avec toi. Même ça a été, vous avez évoqué tout mais à l'heure. Personne n'a jamais vu Dieu. Le, le cas de, mais Dieu, il est spirituel. Quand il est, quand il est en toi, tu vas le sentir. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Job. Quand vous prenez Job, l'histoire de Job dès le départ, vous allez constater que Job était un ignorant total. Parce que euh, quand ses enfants arrivent à se donner des fêtes, le lendemain, lui, se lève pour dire, mes enfants ont péché. Et puis, mieux, il n'est pas certain, hein, il n'est pas, pas certain de ces péchés-là que lui-même euh, 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 invoque. Il dit, il dit peut-être mes enfants ont déjà péché. Et il arrive même jusqu'à aller faire du sacrifice. Alors que, avant de faire du sacrifice, tu dois être convaincu du mal qui a été fait. Parce que chaque sacrifice a, 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 interpelle le mal en question. Lorsque euh, vous commettez un péché léger et que vous donnez un sacrifice euh, de taille, de haute taille, ça veut dire que vous êtes en déphasage avec le principe. Maintenant, lorsque vous commettez un lourd péché et que vous, euh, vous apportez un sacrifice léger, ça veut dire que vous êtes encore en déphasage avec le principe. Donc, il faut savoir d'abord le péché qui a été commis avant de chercher à comprendre le sacrifice correspondant. Donc, lui, euh, étant dans l'ignorance, il se lève et il dit, « Mes enfants, peut-être, ont déjà péché. Et... » Mais, du... qu'est-ce que Dieu a fait Dieu est descendu, Dieu l'a confondu complètement. Dans sa confusion, Dieu est venu, Dieu lui a donné des explications, il lui a donné maintenant la vraie révélation. Dans le livre de Job 38, verset 12, il dit... Très, très rapidement, très rapidement, nous, nous oui. Nous il, vers la fin il, de cette il lui a dit, mais... Et où étais-tu quand je fondais la terre Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin As-tu montré sa place à l'aurore Ça veut dire que Job ne sait même pas comment prier le matin. Commander au matin veut dire quoi Tu dois fermer, tu dois savoir quand est-ce que la porte de la nuit se ferme. 
Et quand est-ce que la porte du, du jour s'ouvre Bon, ça là, je reste là à ce niveau-là. Vous savez que, de la manière que nous comptons les heures là, vous savez que c'est totalement erroné. Avec ça là déjà, l'ennemi peut détruire. La manière dont nous comptons les, les heures. heures jusqu'à 10 1 du une matin. Heure du matin dans la nuit heures, totale, jusqu'à 10 14 heures. Ça là, là c'est totalement erroné. Ça, c'est satanique. Je vais donner, donner un petit secret aujourd'hui. Satanique Non, je dis l'heure là, c'est satanique. Je vais donner un petit secret aujourd'hui au monde entier. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous vous levez les matins où on dit 6 heures là, mmh. n'appelez plus jamais ce temps-là 6 heures du matin. Ça fait la douzième heure de la nuit. Ça fait la douzième. Où vous allez dire quoi Que tous ceux qui nous voient aujourd'hui, qui nous entendent aujourd'hui, ne restent plus sous leur, sur leur lit ou bien dans leur lit jusqu'à ce que 6 heures du matin, 6 heures, heure romaine, la sonne. Jamais. Au moins à moins 10, soyez déjà sur pied. À 6h hein? moins 10. Moins 10. Je suis en train de parler dans le jargon. À 6h moins 10. Parce que ça fait 12e heure. Quand on dit 6h, ça fait 12e heure, la fin de la nuit. Vous devez être déjà en éveil. Pour dire quoi Tout ce qui a été orchestré dans la nuit contre l'humanité soit totalement bloqué au nom de Jésus-Christ. Je ferme la porte de la nuit. Je ferme la porte de la nuit. Je ferme la porte de la nuit. Vous serez en train de fermer la porte de la nuit jusqu'à l'heure 6h, 6h2, 6h3. Et quand vous venez à ce temps-là, vous, vous allez dire maintenant, j'ouvre maintenant la porte du jour. C'est pourquoi notre calendrier, nous le donnons gratuitement à tout le monde. Vous devez fermer la porte de la nuit, ouvrir celle du jour, pour maintenant donner l'ordre à ce jour-là de vous amener ce que vous voulez. Lorsque vous permettez à la nuit de rentrer dans le jour, et au jour de rentrer dans la nuit, par la manière dont la Rome nous a imposé de compter les temps, vous, vous savez dire que vous rompez l'alliance que Dieu a faite avec la nuit pour que la nuit compte 12 heures de temps et l'alliance que Dieu a faite avec le jour pour que le jour compte 12 heures de temps selon le livre de Jérémie 33 verset 20 25 la nuit doit être séparée du jour et lorsque vous arrivez à séparer ça là hein, mon frère, tout ce que vous allez dire va venir, tout ce que vous allez demander va venir quand euh, zéro heure sonne et ils ne commencent pas à décréter une heure du matin, deux heures du matin, trois heures du matin ça veut dire quoi, ils ont pris la nuit et ils l'ont traîné jusqu'à la faire pénétrer dans le jour et prendre aussi le jour jusqu'à la faire pénétrer dans la nuit pour qu'il y ait plus de séparation du jour et avec la nuit. Quand c'est comme ça, tout ce que vous allez faire là, tout converge vers eux. Parce que vous êtes dans leur système, ils vous, ils vous contrôlent. Maintenant, lorsque vous arrivez à séparer les deux là, le jour d'avec la nuit, et le soir aussi à 18h, vous séparez, vous fermez encore la porte du jour pour ouvrir celle de la nuit là. Tout ce que vous allez demander à Dieu, il va vous les accorder. Est-ce qu'il a indiqué, est-ce qu'il est conseillé de prier Parce que beaucoup, avant d'aller euh, au lit la nuit, généralement à, à 23h, à 0 h je ne sais pas, est-ce qu'il est conseillé de prier à ces, à ces heures-là Bien, lorsque, lorsque vous êtes en, en Dieu là, même si vous ne priez pas Dieu avec vous, bien, maintenant, souvent, posez-les la question, ils arrivent à prier, mais dans leur couche, et, et, ils font de mauvais rêves. Comment, comment on prie Dieu et dans le sommeil, alors que Dieu a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Euh, je n'adore pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'allant point. Il y a des gens qui font même des mauvais rêves jusqu'à sursauter, jusqu'à crier. Oui ou non Justement. Dans la nuit. Justement. Bon, alors que ceux-là ont prié. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de chercher à savoir c'est quoi la nuit C'est quoi le jour Qu'est-ce que Dieu dit par là quand ces choses ne sont plus à leur place, on peut vous rentrer n'importe comment. On peut vous traiter, on peut, on peut, on peut faire de vous ce qu'on veut. La nuit doit être à la place. Posez-vous la question. Nos parents là, au moment où moi j'ai commencé par grandir, quand un bébé, ou bien quand un enfant dort peut-être à, à, à midi ou à, à juste après midi et qu'il reste dans le sommeil jusqu'à venir vers 19h, on dit quoi Il faut le réveiller. Oui. On, on ne reste pas dans cet état-là jusqu'à rentrer dans la nuit. Ça veut dire qu'il y a un moment là qu'on ne doit pas rester dans le sommeil. Et rester dans le sommeil aujourd'hui, ce n'est pas se coucher simplement. Lorsque vous êtes ignorant, vous êtes dans le sommeil. Celui qui se lève le matin et qui ne sait pas quand est-ce que le jour commence et quand est-ce que le jour finit, quand est-ce que la nuit commence et quand est-ce que la nuit finit, là, il est ignorant. Et quand il est ignorant, on peut, on peut lui arracher, on peut lui arracher tout ce qu'il possède dans le spirituel, tout ce que Dieu a envoyé. 
Tu, tu, tout ce que Dieu lui a envoyé, si on te l'arrache, si on t'arrache tout là, ben, tu es déposé de tout. De tout ce que tu vas faire dans le physique là, ben, tu n'auras jamais gain de cause. Sinon, normalement, le travail là, quand, quand, vous êtes, quand vous êtes scellé, quand vous êtes bien positionné dans le spirituel là, même si vous vendez de piowata, hein, oh, vous, vous, allez, vous allez réussir. Même si vous vendez de... Quoi que ce soit là, vous allez réussir. Quoi que vous, vous entrepreniez en, vous, vous en principe, réussir, oui. vous allez réussir. Alors, très rapidement, euh, prophète, vous allez dire, pour ceux qui ont peut-être rap, euh, rattrapé l'émission au vol, de façon ramassée, vous allez leur rappeler comment s'attirer l'abondance positive en, en tout dans, dans sa vie, que ce, soit, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, comment s'attirer l'abondance positive. Merci. Euh, je dirais simplement que le premier, le premier point capital que l'homme ne peut jamais oublier, c'est d'abord euh, le fondement Jésus-Christ. Il doit connaître d'abord Jésus-Christ, qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il doit s'apposer, il doit s'appuyer sur lui. Ça fait un. Deuxième chose, il doit connaître le temps de Dieu, qui est très très important. Le temps ne doit jamais être négligé parce que c'est au travers le temps qu'il pourra, qu pourra donner la direction à tout ce qu'il veut. Quand je me lève le matin et je dis, toi, euh, je dis par exemple aujourd'hui, esprit de crainte de l'éternel, va à tel endroit, va m'apporter telle chose, va m'apporter telle chose, va, prépare-moi les clients, je viendrai tout à l'heure au marché. Mais c'est normal. Si je vais au marché là, parce que j'ai déjà parlé, j'ai déjà orienté le jour là, je connais son nom bien sûr, je l'ai déjà orienté dans la direction où je veux. Maintenant, les clients seront déjà préparés et quand je viens au boulot là, bon, je, je, je commence par vendre parce que spirituellement, j'ai déjà les clients à mon, mon actif. Et puis quand je viens au boulot, quel que soit le gris-gris que celui qui est à côté de moi aura fait, son gris-gris est détruit parce que celui que j'ai invoqué dépasse son gris-gris. Jésus t'est pas son grigri. Donc, posez-vous la question. Jésus, il, il, il nous a tout donné. Il a marché sur la terre. Vous savez ce que vous avez dit Il nous a possédé la terre. Il a marché sur l'eau. Il nous a possédé les richesses de l'eau. Il, il a marché sur les vents pour aller en haut. Il nous a possédé déjà les richesses des vents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu connais Jésus, deuxième point, tu dois être, euh, tu, tu dois être, tu, tu dois faire quelque chose. Quand je prends le mot abondance, hmm? abondance, là, je vais vous le décortiquer d'abord. Abondance, parce que... quand on dit A, le préfixe A, là, ça prend le symbole de quoi Ça prend le symbole d'alpha, qui est Dieu. Ça veut dire que si je veux avoir abondance, là, je dois s'appuyer, je dois m'appuyer d'abord sur le A, qui est alpha. Euh, le radical dit bon, A, bon, danse. Le, le radical dit bon. Le bon veut dire quoi Je dois savoir créer, faire quelque chose que moi-même je vais qualifier de bon comme Dieu l'a fait. Ah, Dieu, je dois être bon, je ne dois pas être, euh, c'est pas, paresseux. Je dois savoir faire quelque chose, vendre telle chose, telle chose. Ça veut dire que je suis bon. Danser veut dire être en mouvement. Ah, bon, danse. Je dois savoir que c'est Dieu d'abord. Je dois savoir que je dois être bon dans tout ce que je fais. Et danser veut dire je dois être en mouvement. Je ne dois pas être quelqu'un qui est par sur place. Et, et lorsque vous avez déjà ce principe, vous, 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 vous serez à l'aise. Dieu vous met à l'aise et la paix que le milliardaire n'a pas, c'est ça que toi tu auras. Un dernier mot pour clôturer rapidement cette émission parce que nous sommes totalement au terme de, de terme cette émission. Dessus. Un mot rapidement. Bien, je voudrais euh, de ce pas souhaiter et bonne heureuse année. Arrête 19 à tous ceux qui nous écoutent pour leur dire que la vraie Pâque de Dieu, qui prend le symbole de la délivrance, coïncide cette année avec le mercredi 5 avril 2023. C'est ça la date de la vraie Pâque. La Pâque romaine qui tombe toujours sur dimanche, c'est une Pâque qui envoie l'homme en captivité et dans l'idolâtrie. Que le monde entier se retire de cette célébration mondaine pagaine, montée de toutes pièces pour détruire l'homme humain. Merci, prophète Merci. Justin Olanian. Il était donc l'invité de ce soir pour le thème « Le secret de la richesse et de l'abondance 
matériel. Il nous a entretenu dans le but de changer nos paradigmes mensongers sur la prospérité financière et nous transformer dans l'abondance matérielle qui nous mènera certainement vers une destinée financière exponentielle. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention et surtout de votre fidélité à Golf TV Africa. Au revoir et d'ici à là, portez-vous bien. Thank <laughs> you.